请注意听。接连几天，墙那边都会发出这种奇怪的声音，就好像是用手指不停扣着墙。但我却敢怒不敢言，因为我的邻居真的很可怕。第一次见到他是我刚搬进来的时候，男人面对着门一动不动，看起来有些怪异。本着邻里和睦相处的原则，我主动上前跟他打招呼。但在他转过头的瞬间，我还是被吓了一跳。一块巴掌大的印记在脸上，头发凌乱，几乎掩盖了他深陷的眼眶，使他看起来很阴森。我努力挤出一个不自然的笑容，他直直地看着我，突然把脸凑到我的跟前。这诡异的行为把我吓得一哆嗦。见识了男人的古怪后，我祈祷着和他不要有任何交集。然而当天晚上。隔壁就传来了敲墙声。起初我以为是男人在挪东西，并没有在意。可是今天半夜，这扰人的敲墙声再次响起，似乎比昨晚更用力。噪音在寂静的夜晚显得格外刺耳，我的心烦躁不止。尽管觉得隔壁男人不好惹。可我还是泄愤似的，用脚踹了几下墙壁，企图给对方一个警告。可对方并没有意识到自己已经扰民，相反的，敲墙声越演越烈。怒火中烧的我更用力的踹了几下墙。隔壁突然停了下来，我终于松了一口气。可接下来，隔壁就像疯了一般。震得我耳膜和心脏极其不舒服，我忍无可忍，冲出房间直奔隔壁。门被打开的瞬间，一股冰冷的气息扑面而来。男人阴森的脸赫然出现在眼前，房间居然弥漫着一种红色的灯光。这一幕让我的脑袋瞬间短路。几秒后，我结结巴巴地表明了来意，希望他不要再制造噪音。但男人一言不发。只是死死盯着我，让我感到心底发毛。我逃跑似的回到了家，但是不久后，那个声音又响了起来，可我却没有勇气去质问他。第二天清晨，因为没睡好，我浑身不自在的起了床。吃早饭时，一条新闻吸引了我的眼球：麻吉是一个女孩下班路上离奇失踪，至今下落不明。我还特意看了眼事发地。居然离我住的区域并不远。晚上下班回家时，我在楼梯口又遇见了隔壁的男人。男人手里正拿着一把铁锹，阴森森的站在那里。一瞬间，我感觉毛骨悚然，我紧张的和他打了声招呼。男人并没有回应我，依旧死死的盯着我。我硬着头皮从他身边经过，然后逃命似的甩开步子，锁好门的刹那，瘫软的坐在地上。一想到那个男人盯着我的眼神，我的头皮一阵阵发麻，抓起手机给闺蜜打去电话，希望能在她家借宿一晚。这个房子我是真不敢住了。在朋友家里，我终于睡了一个安稳觉。一早醒来，手机上弹出一条新闻：失踪女孩在山上被人发现，已经失去生命体征。变态！我暗骂了一句。突然，一阵敲击声再次响起。我的心一下子提了上来，循着声源找了过去，是闺蜜在敲击桌子。我问闺蜜：“你在干嘛？”闺蜜说：“她刚好在研究摩斯密码。”一瞬间，我好像想到了什么，我用手在桌子上敲起了那个熟悉又陌生的声音。你知道这个声音代表什么意思吗？三长两短，三长，这个是 SOS， 求救的意思。什么？深夜，我被一阵细碎的脚步声惊醒，我恐惧的畏缩在床上，一颗心提到了嗓子眼。我清楚的记得睡前已经将店里门窗锁好了，那屋外的到底是谁？
，我下意识的想要开灯，可当我的手触碰到开关时，突然反应过来，如果外面的人知道我住在店里，会不会闯进屋子里对我下手？与此同时，一束光从窗外映了进来，我瞬间屏住呼吸，死死捂住嘴巴，整个人不停的瑟瑟发抖。好在没过一会儿，那束光就消失了。我小心翼翼地翻找着手机，准备报警，却发现手机已经黑屏。这才想到昨晚回来的太晚，忘记给手机充电了。悲催的是，充电器放在了外面的收银台上，我急得眼泪都要流了出来。该怎么办才好？大厅里的脚步声越来越清晰，还伴随着细细碎碎翻东西的声音，声音一点一点地敲打在我的心上。我鼓起勇气，蹑手蹑脚地下了床，因为害怕外面的人听到动静，连拖鞋也没敢穿，小心翼翼地掀开玻璃窗的帘子，观察着外面的情况。漆黑的大厅，一个身影正站在收银台前翻找着，嘴里一直在嘟嘟囔囔。可能是收银台里的零钱比较少，他愤怒地用力关上抽屉，吓得我一个哆嗦。猛然间，我突然想起卧室的房门没有反锁，我咬紧嘴唇，悄悄地走到了门口，小心翼翼地扭动着门锁。没想到，还是发出一声清脆的响动。糟了！下一秒，哒哒的脚步声再次响起，而且越来越近。他朝卧室走来了。我的心跳再次加快，恐惧和紧张的感觉让我几乎窒息。突然，门把手被他来回拧了两下，多亏我反锁了门，他并没有拧开。嘎吱嘎吱的声音仿佛砸在我的心上，我用力捂住胸口，眼泪不停地往下掉。接连不断的传声响起，我的魂都差点吓没了。巨大的响动让我毛骨悚然，我甚至能感觉到门板的碎屑落在脸上。但我以为他下一秒就破开门了，声音却戛然而止。短暂的手机震动声响起，似乎是他身上的。他好像迟疑了几秒，才想起了渐行渐远的脚步声。就在我准备松一口气时，脚步声竟然又返回了。只是这一次，他并没有再靠近卧室。门外响起了阵打杂声，没几分钟便没了声响。一阵漫长的等待，我悄悄掀开了帘子往外望去。在确认他确实离开之后，我才彻底松了口气。警察赶到时，我依旧没有从恐惧中走出来，说话依旧哆哆嗦嗦。看到店里被砸了一团乱，我泪流满面。警察同志，会不会弄错了？我平时对他很好的，他怎么可能做出这种事情呢？他是这一代的拾荒者。我记得他第一次来我店里要吃的时，不停地哀求我。我见他可怜，就给他煮了一碗面。那时的他冲我连连道谢。此后的日子里，他总是来店里讨要食物，我也从来没让他跑空过。渐渐的，他把这里当成了自己的落脚点，每天都来吃饭，而且还自来熟地把店里的废品据为己有。他的做法让我心里很不舒服。可是考虑到他身世可怜。就默认了他的行为。前天因为家里突发急事，着急关店门的我便把他拒之门外。但我也没想到这件事竟然让他怀恨在心。如果你突然收到了陌生人的求救短信，你会怎么办？一连串的短信提示因在寂静的夜里突兀的响起。我随手看了一眼手机，竟然是个陌生号码。请你一定要相信我，我就在麻吉小区 A 幢幺二零一，我被我老公囚禁了，他往死里打我，拜托你救救我。面对着一连串诡异的求救短信，我一脸的莫名其妙。稍加思索后，冷汗一下子冒了出来。我家就是 A 幢 1201， 可屋子里只有我一个人，哪有什么被囚禁的女人？多亏我平日里胆子大，否则肯定会被吓哭。尽管有些发慌，我依然在心里安慰自己，肯定是有人在恶作剧。直到那女孩说出了出租屋的陈设和布局，以及墙上的划痕和涂鸦时，我真的怕了，心就像打鼓一样砰砰作响。她说她就在这里，难道我遇到了阿飘？我下意识的想要逃离这个恐怖的地方，可他接下来的短信让我更加匪夷所思。拜托你别不理我，我才二十六岁，如果你不救我，我肯定活不过这个端午节。现在是正月，新年才过不久，哪里来的端午节？我强迫自己冷静下来。如果他是阿飘，完全可以直接对我下手，没必要大半夜给我发这么多条消息交涉。我犹豫了许久，终于回复了一句：“你到底在哪儿？”我就在大衣橱里。女孩的话让我毛骨悚然，我心虚地盯着距离自己不足两米的衣橱，因为白天我才刚搬进这个房子，衣服都还没来得及收拾，所以衣橱一直没打开过。我咽了口口水，生怕下一秒有人推门而出。深呼吸两下后，我蹑手蹑脚地走向了衣橱，猛地拉开门，里面空荡荡的。我敲了几下衣橱的内壁，甚至还喊了几声，根本没人应答。被耍了。我不满地嘀咕了一句，女孩的求救短信依然对我狂轰滥炸，仿佛我不救她，她马上就会死掉一样。我有些急了，再次来到衣橱前，借着手机灯光，我竟然看到木质的衣橱上有指甲的抓痕，上面还斑斑血迹。从颜色看，似乎已经很久了。女孩的求救信息依旧在发，我甚至能感觉她的无助和焦急。突然，我发现衣橱下有个暗格，用力拉开后，里面有一个破旧的笔记本。我小心翼翼地打开，上面有星星点点的血点和被泪水淹过的痕迹。这是一本破损的日记。
，主人名叫苏玉。日记记录着苏玉被男友囚禁的每一天，页面残缺不全，不过可以看出记录的时间是前年。我粗略的看了几眼，最后一页的内容让我目瞪口呆。今天，老公的朋友来家里做客。喝了酒的他大发善心，给了我一部没有卡的老款手机，让我玩游戏解闷。我知道时日不多了，心里怕的要命，根本没心情玩游戏。就在刚刚，这部手机上突然多出一个陌生号码，我激动不已，尝试着拨打号码求救，可惜没有卡，根本拨不通。我异想天开的发了消息，竟然发了出去。日记的记录时间是2021年6月13日十时二十一分，日期恰好是端午节的前一天。难道是两年前的苏玉在向我求救？这也太匪夷所思了。为了验证我的猜测，我大胆地回了一条消息：“你是苏玉，我是……你怎么知道我的名字？我也不知道怎么解释。你那里的时间是二零二一年六月十三日。是，拜托你一定要救救我，我不想死，求你了。别怕，我一定会救你的，相信我。”我深吸一口气，放下手机的刹那，我惊奇地发现日记最后一页又多了一行字：“谢天谢地，他竟然答应救我了。”这种匪夷所思的事，竟然真让我遇到了。我迫不及待地打开电脑，搜索“麻吉小区端午凶杀案”的相关消息，可惜内容寥寥无几，并没有有价值的线索。我很着急，多迟疑一秒，那个时空的苏玉就多一分危险。于是，我拨通了房东电话。听到我问端午凶杀案的事情后，房东的语气都变了，紧张又惊愕。没有的事情，你别胡说八道。我只是想问一些细节。你如果不说，我就把你这房子是凶宅的事情捅出去，说你欺负我们外地人。我直截了当地说，房东架不住我的疯狂追问，只好开了口。前年端午的事情，大约是白天八九点钟。听到这话，我的心猛地一颤。那个时空的苏玉生命已经进入了倒计时。我也够倒霉的，刚把房子租给他们不久，就出了这种事儿。女人的老公平日里待人很和善，没想到那么残忍。听警察说，女人喝了牛奶直接昏迷了。随后就被杀害了。房东的话让我毛骨悚然，我的目光不自觉地瞟向衣橱，倒吸了一口凉气。凶手抓到了吗？你是说她老公吗？自杀了。挂了电话，我觉得周围冷飕飕的，浑身都是鸡皮疙瘩。这个地方太过恐怖，我一分钟也待不下去了。就在我准备坐电梯下楼的刹那，我看到对面一千二百零二门板上有两道被利刃砍过的痕迹，突兀又诡异，我吓得差点喊出声，连滚带爬的钻进了电梯。等到我到了酒店时，浑身都是冷汗，我颤抖着双手。我把苏玉老公杀人的时间和方式告诉了他，我还在网上查了一些逃生的细节，也一五一十的发给他。我不知道能不能帮到他，可我能做的只有这些了。等了很久，苏玉也没有回复。就在我紧绷的神经慢慢放松时，手机突然响了起来。如果你忽然有一种不好的感觉，就是说不上来，但感觉很奇怪，那你就得小心了，因为人的第六感有时候是非常准的。今天是我们的三周年纪念日。男友竟然忘得一干二净。晚上我生气的和他吵了起来，赌气的收拾好了行李就准备去附近的旅馆居住。登记的时候已经是半夜，前台只留了一盏昏黄的灯光，是一个看着很和蔼的阿姨。她看着我的身份证，小姑娘，你是本地的，都这么晚了，怎么不回家啊？她可能是出于关心，但总让我感觉怪怪的。出于警惕，我并没有和她多说什么。拿到房卡后，我坐着电梯上了楼，楼道里很暗，给我一种不踏实的感觉。快步走进房间，锁好房门后，丢下行李就躺在了床上，拿出手机想看看那狗男人有没有找我。结果发现他一条信息也没发给我，我心里又气又委屈。看来他真是不在乎我，就不担心这么晚我出什么事吗？狗男人，这次我绝对不嫌低头。想着想着，我越发委屈。房间里的座机突然响了，在寂静的夜里显得格外刺耳，吓得我一激灵，我迟疑了一下，接起电话。姑娘，我是楼下前台的，真是不好意思啊。是这样的，我想起来你屋里的花洒坏了，没办法洗澡，要不我给你换个房间吧？阿姨带着特别抱歉的语气，我看了看时间，已经是凌晨一点三十分，于是对阿姨说：“不用麻烦了，我在家里已经洗过了。”那怎么可以？阿姨突然拔高了声音，她过激的反应让我觉得莫名其妙。挂断电话后，我的思绪变得清晰一些。花洒是旅馆的基础设施，按道理说应该每天检查。难道是阿姨故意把我安排在这个房间？她是不是有什么目的？我的脑海里顿时出现了很多恐怖的画面，心里拔凉拔凉的，不断安慰自己可能是想多了。躺在床上，我翻来覆去怎么也睡不着，总觉得心里不踏实。正在我胡思乱想时，敲门声突兀的响起，我心里一惊，下意识地问了一句：“谁啊？”姑娘，你的身份证落在前台了，我给你拿来了。麻烦你把门开一下。听了阿姨的话，我赶紧打开了包，发现身份证真的不在。哦，这就来。我答应着跳下了床，快步走到门口，趴在猫眼上向走廊望去。那个前台阿姨一个人站在门外，我的神经稍微放松一些。可就在我准备开门时，听到了一声低沉的咳嗽声。我确信这声音是一个男人发出来的。
，直觉告诉我门外肯定有问题。阿姨，外面就你自己吗？我故作平静地问。对对对，就我自己，你赶紧开门吧。他焦急的应答，让我感觉更不对劲。我太困了，身份证先放前台吧。我男朋友一会儿来找我，待会儿你给他就可以了。许久，外面终于陷入了安静，可我的心却迟迟没办法平静下来。这个旅店一定有问题，必须赶紧离开这里。我蹑手蹑脚地下了楼，探出头往前台看去，没看到人。我暗暗松了一口气，刚想往大门口走，就听到有声音从门口传来。我望了过去，只见一辆破旧的面包车停在店门口。那个前台阿姨站在门口，正和司机小声议论着什么。她的神色凌厉，和之前和蔼的形象判若两人。我的心里一阵发毛，大气都不敢喘。突然，他们望向我这边，我立马将头缩了回去，全身汗毛直立，直觉告诉我这个时候最好不要被他们发现。我害怕电梯声会引起他们的注意，便选择走楼梯。两腿发软的我，手脚并用才爬到了三楼。汗水早将我的衣服打透。就在我打算从安全出口回房间时，却看到有两个彪形大汉守在我的门口。我攥着手机，悄悄缩回了头，突想起前几天在新闻上看到的年轻女孩无故失踪的案件。此时我特别后悔为什么要离家出走。我深吸口气，再次往楼上走去。我缩在四楼的楼梯墙角，颤颤巍巍给男朋友发微信：“小帅，救我！我怀疑他们有人要害我。”我看到有四个人，顺手给他分享了定位。唯一庆幸的是，这狗男人还没有拉黑我。发完消息之后，我又向墙角缩了缩，仿佛过了一个世纪那么漫长。我感觉我身上的汗都快干了屎。听到了电梯响动，有人下去了，估计是门口那两个人看等不到人就走了。我依旧不敢出声。没过多久，我再次听到电梯的声音，随后手机收到了一条消息：“小冉，我到了三楼，你在哪里啊？”我告诉他我在四楼楼梯口。没过一会儿，脚步声传来，我看到了男友的脸。此时的我完全顾不得之前的争吵，紧紧抱住了男友。我刚刚看了一下，楼下没什么异常，我们回家吧。过了好几天，我都没有从那晚的经历中缓过神来，一直都以为自己是被迫害妄想症。直到这条新闻的出现，昨晚在麻吉市某小区附近旅馆破获一起贩卖人口案，抓捕 N 名人员。看到这条新闻，我顿时冷汗直下。虽然照片模糊，但我一看就知道这是我那晚入住的酒店。男友也是一阵后怕，后悔那天让我出去。如果那晚我真的和他们正面碰撞到了，那真的难以想象会发生什么。如果你被困在自己家的卫生间里，没有窗户，没带手机，你会如何脱困呢？这是发生在我身上的一个真实的故事。我是个怀揣梦想的北漂青年，为了房租便宜，不得已搬到设施破旧的小区。可令我万万没想到的是，这将会变成困住自己的枷锁。这天凌晨，随着剧里的强哥下线，追了多日的电视剧也终于完结。我把小狗放在一旁，走进卫生间里洗澡。按照以往的惯例，我都会为了人身安全把门反锁。可这个保护措施竟让我差点丧命。这个厕所是个暗厕，空间狭小，也没有朝外的窗户，导致空气十分稀薄。我快速洗完后，便打算出去透透气。可当我转动卫生门锁时，意外发生了。平常很顺利就可以打开的门，今天却纹丝不动。我傻眼了，门锁不会这个时候坏掉吧？里面的空气本就流通不畅。我再次尝试转动门把手试图打开，难不成是锁芯卡住了？我赶忙拿起卫生间的镊子，用尖头的部分深入锁孔里拨弄，可一点效果都没有。我实在受不了，这样下去不被饿死也得被憋死。我拿起花洒就使劲往门上砸，一下、两下，丝毫不见起任何作用。奇怪，平时咋不见这个门这么结实？突然，门上的一块玻璃碎片滑落，我仿佛看到了生机。我察觉到门外似乎有人，我便大声呼救，可没人应答。事已至此，我必须要采取措施。我小心翼翼地把手伸出去，摸到了门锁上插着的钥匙，用力转动，这下锁芯彻底断掉了。随着时间的流逝，我陷入到了绝望中。我平时没有洗澡时带手机的习惯，所以无法报警寻求帮助。我透过玻璃看向钟表，现在已经凌晨三点了，我只好先保存体力，待到白天再准备自救。不一会儿。我便背靠角落睡着了。第二天早上，我被事先预定好的闹钟吵醒，我开始大声呼救：“请问有人吗？能来帮帮我吗？”喊了好一会儿，我觉得喉咙有些嘶哑。而这时门外也终于有了一些动静，一户独居的中年大姐隐约听到了叫声，在门外叫道：“大早晨的干什么呢？”这个人平时脾气有点怪，不太好打交道。虽然不愿意和他接触，但毕竟他是我脱困的唯一希望。我耐心解释道：“您好，我被锁在厕所里出不去了，家里又没有别人。”麻烦帮我报警好吗？可是他却非常警惕地问道：“你一个人在家洗澡，为什么锁门？是不是在干什么违法的勾当？”我连忙解释说是自己的习惯。当解释我手机在外面拿不到的时候，大姐却怀疑地问道：“你为什么洗澡不带手机？”
，我一时间不知怎么回答这个问题，只好继续苦苦哀求，希望他能帮帮忙。我用尽了最后的力气呼喊着，可没想到门外只传来一句话：“你说你被困了一夜，声音怎么还这么大、啊？我看你精神很好的样子，你别随便开玩笑。”说完就再也没声音了。大姐最终还是没有选择救我，而在那之后，无论我怎样呼救，我家附近也再没来过人。我现在又渴又饿，心里仅存的那一丁点希望也早已消失殆尽。我害怕的蜷缩在冰冷的地上。眼泪也不自觉地流，不知不觉中再次睡了过去。这时，手机备忘录响起，并把我吵醒，通知今天下午会有个快递。我顿时欣喜若狂，整整一个下午，我都趴在卫生间的门上，仔细听楼道里的电梯声。一有声音，我就会大声地呼救，直到我嗓子喊哑，瘫坐在地上。快递也迟迟没到，想必是快递小哥打不通电话，就直接放柜子里了。扑面而来的绝望和疲惫感瞬间打透了我。我已经一天没有进食了，纯靠喝自来水才有一点力气。而我用着这仅存的力气，拿着花洒不断敲击着水管，不知道敲了多久，伴随着绝望，头也感觉昏昏的。我家的小狗突然开始不停地嚎叫，好像是觉察到我有危险一样，爪子也在不断地挠着卫生间的门。可现在的我连睁眼的力气都没有了，眼前一黑。再次醒来，我已经在医院的病床上了。警察叔叔跟我描述了经过，因为我家小狗焦躁不安的嚎叫，引起了楼上邻居的注意。他来到我家敲了敲房门，很快意识到了不对，便直接打电话报了警。终于，历经三十个小时，警察破门而入，在卫生间里晕倒的我成功获救。回到家后，我一边喂着小狗，一边回想那噩梦般的遭遇，不禁流下了眼泪。我一度以为自己要死了，拿起了还在充电的手机，本以为失联一天多会有很多人在找我，可根本没有任何消息，就连约好去逛街的朋友也没有给我发信息，只是打了一个电话，看到没人接就没再问了。时间一天天流逝，一天晚上，我收到了一个快递，打开后里面空无一物，只有张纸条。我正在看着你，这不禁让我细思极恐，立刻报警便马上搬了家。我和闺蜜有个暗号，在遭遇危险的时候。会发一些奇怪的信息向对方求救。当时闺蜜还打趣道：“要是哪天我给你发奇怪的信息，你可一定要救我呀。”当时我并没有在意，但没想到暗号很快就用上了。这天凌晨两点，我被手机消息声吵醒，拿起床边的手机，原来是闺蜜小美发来的消息。她说要出差一个月，让我有空去她家喂一下猫，还有冰箱的芒果汁要过期了。看完，我忽然意识到了什么，顿时睡意全无，惊出一身冷汗。我和小美认识十几年，她是我最好的闺蜜，没有人比我更了解她。首先，他是自由职业，根本不可能有出差之说。其次，他不但不养猫，甚至他会对芒果过敏。我心慌意乱，下意识地想拨打他的电话，可很快反应过来，他尝试用这些反常的话来暗示我，而不是直接告诉我发生了什么。那很有可能是歹徒此刻就在他身边，能注视他的一举一动。我想打开灯，可外面好像停电了。一片漆黑中，总感觉有无数双眼睛在暗处窥视着我，我紧张的心都要跳出来了。冷静下来后，我先给许江打了电话，随后报了警。许江是我的男友，他很聪明，人也很高大，不管接下来要干嘛。有他在身边，我总会感觉安心一点。见到许江，我立刻扑上去抱住了他，很没形象的大哭起来。大约过了五分钟，警察也到了。经过简单交涉，我们去往了小美家里。刚到门口，便闻到一股血腥味，我不禁打个寒战。不祥的预感油然而生，我呼吸变得急促起来，伸手去包里拿钥匙。人越紧张，越是什么事情都做不好。平时放在包里的钥匙，今天怎么也找不到，似乎看出了我的恐惧。许江从背后轻轻抱住我，不怕，我在呢。我深吸几口气，勉强保持冷静，终于找到了钥匙。打开门，小美家里没有开灯，空气里刺鼻的血腥味让我难以喘息。我紧紧地盯着那扇房门，心里没由来的恐慌。警察率先进去，摸索着打开客厅的灯。我惊魂未定地看着客厅中央，这一幕让我永生难忘。小美死了，在自己家的客厅，她的脸被划烂。身体也被捅了很多刀，血流的到处都是，我吓得尖叫出声，眼泪根本止不住。都怪我来晚了，要是早点来该多好。警察在不远处说道：“凶手极其残忍，你要是早来，只会多一具尸体。”警察很快拉起警戒线，调取监控的警员也无功而返，周围的摄像头都被破坏了。我靠着墙呆站在门口，心里一阵茫然。最好的闺蜜惨死家中，我却什么都做不了。不对，我们之前会一起玩推理类的游戏。他既然会提前给我发暗号，那么一定藏了些信息在家里。我起身走向他的卧室，里面的陈设非常简洁，而且很干净，但有个地方却很突出，书架是乱的。我走过去翻了翻，发现这一堆东西放在一起，最里面有一本书，就好像这一堆杂七杂八的东西是为了掩藏这本书。我打开看了下，有一页被折了起来。上面还有一句话画了线，小心男人。有些人很擅长伪装，伪装谁？
，他能认识的男生是一些同事，但是我了解他，他是个妥妥的宅女，平常团建什么的根本不会参加，大部分时间都是和我在一起的。男人不会是许江吧？不可能，许江不会是这样的人。许江那么温柔，不可能做出这种事儿，一定是我想多了。我放下了书，出了卧室，看到了许江在等我，他担心我的精神状态，就带我去了他家。这不是我第一次来他家，上次还是我们三个在一起喝酒，现在却只有我和他了。他去厨房帮我倒水，我在沙发上根本坐不住，一停下来就会看到小美惨死的模样。我起身逛了逛，来到卧室里面，没想到他卧室装修的这么暗，隐约觉得有些阴森。突然，卧室的书架吸引了我的注意，那上面有一整排的恐怖故事。明明他跟我在一起连恐怖片都不看，我拿起一本犯罪心理书，翻了翻，发现这本书里面有很多笔记，好像是一些分析杀人手法的细节。我抬起头，突然发现这本书原来放的位置里面还有个隔板，这个木板和整个书柜的颜色不一样。我推上去后，在里面发现了个笔记本，第一页就有一个人物关系图，中间的女生是一个网红。我记得被报道出来时，就是死亡的很蹊跷。接着几页都是一些类似的关系图。我翻着翻着，突然我的照片出现了。这一页和别的不同的是，比我最近的女生小美被划了个大叉，还有句用红笔写着的话：“看了不该看的，不能留。”我不敢相信这是真的。突然想起小美藏的消息，小心男人。难道小美不小心发现了他的计划，然后就被灭口了？我顿感脊背发凉，颤抖着拿出手机报了警。刚一挂，许江就端着蜂蜜水进来了。他看着我手上的笔记，你都看到了，那么你也不能留了。他猛地把手上的杯子捏碎，砰的一声，我吓得瑟瑟发抖。看着他扭曲的面孔，拿着玻璃片向我走来，他的眼里已没有往日的温柔，现在就像个野兽，眼中充满血丝。我害怕的求着他，别杀我，我是你女朋友啊。哈、啊，求我！你们这些女人就只想着钱，为了钱什么都做。你们没有一个人瞧得起我，我要把你们女人杀了，都杀了！我没想到他已经疯到了这种程度，他直接抓起我的头发往墙上砸，剧烈的疼痛在脑部扩散，还没来得及站稳，他又拿起玻璃片划伤我的脸，一股血腥味蔓延开，恐惧感让我想起了小美死亡的样子。不行，我必须要拖延时间。我已经报警了，虽然头真的很晕，但是我得拖住他。我冲他喊着：“你个疯子，你就是心理扭曲，你毁了多少个家庭！”突然，他甩了个巴掌给我，啪的一声让我呆住了。他捏起我的下巴，从高处蔑视我：“那又怎样？你们这些人的脸，我看着就恶心。”就在我视线都模糊了的时候，突然外面的门被踢开，警察来了。他们很快制服了许江。我靠在墙上，久久回不过来神。转眼过了好几天，我带着伤，拿着花去了小美的墓地，看着她的墓碑，心疼与不舍涌上心头，冰冷的泪不自觉流下，哽咽着：“对不起，是我看错人害了你，坏人已经被抓住了。”正义虽迟但到，如果你梦里的场景出现在了现实当中，那你就要小心了，因为很有可能他在预知危险。一天半夜，我刚加完班，拖着疲惫的身体回到了家，连衣服都没脱就倒在了床上。迷迷糊糊间，我意识到我可能在做梦。我站在了一个空旷的街道上，路边停着一辆灰色的轿车，车里的司机是一个戴着眼镜的中年男子。就在我茫然不知所措时，突然，一个黑衣男人从对面向我走来。我看不清男人的长相，只觉得他很高大。男人走到我的对面，将一张纸条塞进我的手里，然后便转身离开了。虽然觉得莫名其妙，但在好奇心的促使下。我还是打开了纸条，可是无论我怎么努力，都看不清纸条上到底写了什么。我用力的瞪大眼睛，一点点靠近纸条。就在我即将看清内容时，身体猛地一抖，从梦中醒了过来。我一下子从床上坐起来，汗津津的打量着四周，是我熟悉的卧室。我已经回到了现实。就在我准备拿手机看看时间时，却感觉到右手好像捏着什么东西。借着手机的亮光，我意外的发现。右手手心里竟然躺着一张皱巴巴、已经被手汗浸湿的纸条，我吓了一跳，这不就是刚才梦里的那张纸条吗？怎么会出现在现实里？我赶紧打开这纸条，看到上面写了几个数字 ，W 零六，前面的是什么？好像是三。这张纸条只剩下一半，纸条左边的部分好像被人撕掉了。我望着手里的纸条，不知所措。我不明白这些数字的含义，更想不清楚为什么梦里的纸条会出现在现实当中。我不停端详着手里的纸条，终于发现了异常。我赶紧下床，从抽屉里拿了几本笔记本，很快就在其中一本中发现了一页残角，把纸条放上去一看，居然大致可以对上，但是还有一个小的空缺，而这个空缺就是被撕掉的那一部分。我又翻了翻这个笔记本，并没有其他发现。可让我奇怪的是，这纸条上面的字迹很明显不是我的。想到这儿，我突然不寒而栗。难道这屋子里面还有其他人？我壮着胆子巡视了一圈。
并没有任何异常。随后我打开桌上的电脑，把摄像头对准了床头，又把录屏功能打开。如果我在做梦的话，明天一早我应该就能知道发生了什么。弄完摄像头以后，我的新衣就很慌，很久才睡着。不出意外的，我又做了一个梦，梦里还是那个看不清长相的黑衣男，手里依旧捏着一张纸条。然而正当要递给我时，旁边突然出现了一个男人，把我推搡到一边，一把夺走了纸条，然后转身逃走。我想抓住那个男人，却怎么也够不到。随后就从梦中醒来，这一次我的手里并没有纸条。我赶紧起身查看电脑里的视频文件，结果发现自己在睡着后竟然真的坐了起来，径直的走到了电脑桌前，又从抽屉里拿出笔记本，可正准备往上面写东西的时候，身体突然僵住了。几秒钟以后，又将拿出来的东西放回了原处，回到床上睡觉。原来这纸条竟然是我自己写的。虽然不知道它的含义，至少证明家里没有外人出入，我便松了一口气。然而就在前几日，我和男友在经过红绿灯时，一辆灰色轿车疾驰而来，男友把我推死在旁边，自己却被撞倒在地上，头上有血不停地流了出来。我吓得面色惨白，飞奔着冲向男友，一边哭一边颤抖着拨打了幺二零。此时，轿车的司机也走了过来。他是个戴着眼镜的中年男子，我瞟了他一眼，莫名的熟悉。司机看到男友的惨状后，不禁辩解说，他刚才是为了躲一个穿黑色衣服的男人，才猛打了方向盘，没想到会撞上男友。我顺着男人的手指看过去，并没有发现所谓的黑衣男人。猛然间，我突然意识到这个车和司机就是在我梦里见过的。我忍不住开口询问司机：“今天是几号？”司机没想到我会问这个问题，他先是愣了一下，随后低头看了一眼手机。七月二十三日，他小声的回答。我听完一下子愣住了，整个人都变得僵硬，茫然的抬起头看了看车牌，上面的尾号正是 W 零六。没想到因为我的这个习惯，竟然救了自己一命。起初是门外的墙上突然出现了一个三角标记，我看到后心里一惊，赶忙把它划掉了。可没想到才隔了几天，标记再次出现，依然是一个歪着的三角形。这个标记之前我也有所耳闻，代表着这一户是独居女性。随即我又去看了对面的两户，果然没有任何的标记。我皱了皱眉，虽然并不想承认我的猜测，但为了安全起见，我还是找到了物业。咱们这是老小区，这监控好像又坏了。保安大哥不好意思的挠了挠头，我克制住自己内心焦躁的情绪，还是让他们赶紧维修。也许是哪家小孩子的恶作剧呢，不用太担心。保安大哥看我脸色太差，安慰的说道。但我总觉得事情肯定没有这么简单。直到那天下午，我出差回家，一打开门就发现了不对。因为我有一个习惯，每次出门之前，我都会把家里的鞋子摆得整整齐齐的。但是今天我发现脚下的鞋子明显被踢到了一边，而且脚垫也有些轻微的褶皱。我联想到前几天在门口发现的标记，一种不安的感觉突然袭上心头。此刻，这个无比熟悉的屋子让我觉得危机四伏。我屏住呼吸，仔细听着周围的声音，心里也砰砰直跳，怕的要命。在静谧的房间里，我好似捕捉到了一阵轻微的呼吸声。我吓得赶忙退到了门外，以最快的速度反锁了房门，随后报了警。期间我冷静下来后，还有些懊恼，生怕是自己太敏感搞错了。然而在警察叔叔到了后，打开了房门，没想到屋子里真的有一个男人，他被警察从卫生间揪了出来。后来根据他交代，他在很早之前就已经盯上独居的我了。门口的鞋子也确实是他踢倒的，直到现在我还很后怕。要不是因为我的这个习惯，可能我就已经遇害了。所以大家在出门前也最好习惯地做上标记。如果哪天这个标记变了，至少你能有反应的时间